วันนี้8มีนาคมวันสตรีสากลค่ะจากวันที่ได้เห็นจุดเริ่มต้นของการรวมตัวกันประท้วงของผู้หญิงในศตวรรษที่20 20นะคะเพื่อเรียกร้องค่าแรงและความเสมอภาคการดูแลให้ผู้หญิงได้รับความเท่าเทียมในสังคมมากขึ้นและเป็นวันที่ได้รับการจารึกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของขบวนการเคลื่อนไหวเรื่องผู้หญิงก็มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่117ปีที่แล้วนะคะแต่จนถึงวันนี้หลายๆท่านอาจจะบอกว่าผู้หญิงดูเหมือนจะได้รับความเสมอภาคมากขึ้นได้รับโอกาสมากขึ้นแล้วไม่น่าจะต้องเรียกร้องอะไรต่อไปแล้วแต่ที่จริงก็ยังมีการเลือกปฏิบัติและยังพบว่ามีช่องโหว่มากมายนะคะในเรื่องความเสมอภาคทางเพศหรือ gender equality และก็ยังเป็นเส้นทางที่ผู้หญิงยังต้องต่อสู้ในหลายๆเรื่องค่ะหนึ่งในอาชีพที่สะท้อนว่ายังมีความแตกต่างอยู่ก็คืออาชีพนักการทูตหรือว่าความเป็นเอกอัครราชทูตนะคะถ้าดูจากประเทศทั่วโลกเอกอัครราชทูตผู้หญิงยังถือว่าเป็นส่วนน้อยมากและสำหรับผู้หญิงที่ต้องมารับหน้าที่นี้มีประสบการณ์ตรงอย่างไรและความเป็นผู้หญิงได้ทำกิจกรรมหรือว่าสนับสนุนกันและกันอย่างไรดิฉันคุยกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยค่ะเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยออนาซากิฟเป็นผู้หญิงหนึ่งใน12คนที่ทำหน้าที่เอกอัครราชทูตในไทยสัดส่วนจำนวนผู้หญิงแม้จะยังน้อยแต่เมื่อเทียบกับการเริ่มต้นทำงานในอาชีพนี้เมื่อประมาณ30ปีที่แล้วถือว่าสถานการณ์ดีขึ้นในโลกของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและนโยบายการต่างประเทศที่เสียงของผู้ชายมักจะดังกว่าการที่เอกอัครราชทูตผู้หญิงรวมตัวกันและปรึกษาหารือกันเป็นหนึ่งในรูปแบบที่จะสนับสนุนกันและกันได้ในการให้สัมภาษณ์พิเศษกับไทย PBS เอกอัครราชทูตซากิฟสะท้อนมุมมองเรื่องเพศสภาพในวงการการทูตในระดับโลกผู้หญิงเริ่มมีบทบาทที่ชัดเจนมากขึ้นในวงการการทูตในยุคทศวรรษที่1970ก่อนหน้านั้นเรื่องราวที่คุ้นชินคือสามีเป็นเอกอัครราชทูตและมีภรรยาเดินทางไปด้วยในต่างประเทศเพื่อคอยสนับสนุนสถานการณ์กลับกันสำหรับเอกอัครราชทูตซากิฟเพราะสามีและลูกต้องเดินทางไปด้วยตามประเทศที่ไปประจำซึ่งรวมถึงออสเตรเลียนิวซีแลนด์จีนและปัจจุบันคือประเทศไทยเอกอัครราชทูตซากิฟระบุว่าทั้งสามีและภรรยาต้องคิดว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันในการดูแลครอบครัวไม่ใช่สามีคิดว่าต้องช่วยหรือภรรยาคิดว่าโชคดีที่สามีช่วยแต่เมื่อสังคมส่วนใหญ่ยังมองว่าหน้าที่ในบ้านเป็นเรื่องของผู้หญิงทําให้ผู้หญิงจํานวนมากต้องเลือกระหว่างครอบครัวหรืองานเช่นเดียวกับผู้หญิงในวงการการทูต
women that want to accomplish, many times they feel that they have to give up the family or they wish to get married, that they say, okay, it's either I get married or I have my career, and it doesn't have to be like that. And uh, I believe that the best uh, situation is when you have balance, when you have a good balance, um, when you have a family and the husband doesn't feel that he's helping his wife or helping at home. No, this is your home together, you're doing together sometimes you're doing something, sometimes she's doing something. It's not that the husband is helping. And I believe that we still live in a chauvinist world. And many men still believe that if they are doing something, they are helping their wife. So I think this is an attitude that should be changed. Now, when you look at the numbers at the end of the day, uh, yes, women are much more present uh, at the employment fields, education, higher education, but when you look at the numbers, you also find out that globally, about 75% of the jobs in management are st still being held by men, not to mention the ones that are even top management, which the numbers are even smaller for women. Uh, it, and it's true either for government or for business, or especially even if you go to high tech, and, and it's still the numbers of, the, of men are, is, are much higher. But even when you look at numbers um, of uh, security, defense and security, and peace negotiators, if you look at, of, uh, at the number of the women that are involved in peace negotiations, you will find almost zero. So almost 100% of the peace negotiators in the world are men. สัดส่วนของผู้หญิงในกระบวนการพูดคุยสันติภาพยังถือว่าต่ำมากในปี1999ถึงปี2019พบว่ามีผู้หญิงเข้าร่วมโดยเฉลี่ยคือเป็นคนเจรจา 13% และเป็นคนไกล่เกลี่ย 6% ที่ยังขาดคือผู้นำผู้หญิงในการพูดคุยสันติภาพซึ่งเป็นอีกหนึ่งบทบาททางการพูดอิสราเอลเป็นประเทศในตะวันออกกลางประชากรไม่ถึง10ล้านคนประชากรปรับตัวท่ามกลางความรุนแรงและการสู้รบที่เกิดขึ้นในประเทศและในภูมิภาคเป็นเรื่องบังคับที่คนอิสราเอลทุกคนทั้งผู้ชายและผู้หญิงต้องเป็นทหารผู้ชาย3ปีผู้หญิง2ปีซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในประสบการณ์ตรงที่หล่อหลอมคนอิสราเอลเรื่องการตัดสินใจและฝึกความเป็นผู้นำเอกอัครราชทูตซากิฟสะท้อนบทบาทของผู้หญิงในกองทัพอิสราเอลที่เปลี่ยนไปและได้เห็นการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงทำหน้าที่หลากหลายมากขึ้น We are a small country. We are a country of uh, less than 10 million people, like the size of uh, Bangkok, uh, and we need to protect ourselves. Uh, our uh, neighbors, for many years, some of them, and even until today, some of them do not accept us. And we need every man and woman to be part of uh, the military and, and defend our country. Uh, for many years, uh, women uh, could not join a combat unit. Uh, they could join other jobs, but not a combat unit. Today, girls can join combat units. We have girls as uh, fire pilots. Uh, if, um, yeah, as pilots. Uh, so it's more gender equality, gender yeah, role a, 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 in military. For sure. And you have uh, girls uh, in, in infantry, you have girls in artillery units, you have girls in the Navy, you have girls today every day, everywhere. When I was a soldier, that, that was many years back, more than 30 years back, girls couldn't join combat units. But uh, what I did was maybe almost the most combat that could be at that time. I was a, a tank instructor, meaning that first of all, we had a group of girls, like about 30 girls, that we had to learn how to use the tank, how to drive it, how to load it with those missiles, how to shoot the missiles. So we did it all ourselves. And you see a group of uh, four girls in a small tank, and we do it all ourselves. We can heavy, and it's dirty. And, and then after that, we were teaching the boys how to use the tanks. So for me, when I look back, I think of myself as an 18, 19, 20 years old girl. And like, it gave me so much self-confidence. Self it gave me a, a sense of leadership that I can do everything that the boys can.
บทบาทของผู้หญิงที่ในยุคปัจจุบันมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ก็ต้องปฏิบัติภารกิจเพื่อที่จะสร้างความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางเพศกันต่อไปค่ะ